আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমরা পরীক্ষার বঙ্কিমতা ও সুচালতা চ্যাপ্টারের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করেছিলাম এবং প্রিভিয়াস দুইটা ভিডিওতে আমরা কাঁচা পরীক্ষা কেন্দ্রীয় পরীক্ষা এই দুইটা কিভাবে নির্ণয় করব এটাতে ম্যাথে সেটা শিখেছিলাম কিন্তু এই উদ্দীপকে আরো দুইটা প্রশ্ন আছে এবং এই ভিডিওতে আমরা এই তৃতীয় নাম্বার প্রশ্নটা সলভ করব এবং হ্যাঁ এখানে অনেকের প্রশ্ন থাকবে যে আপু এখানে তৃতীয় কথা তো দ্বিতীয় হবে সো তাদের জন্য তাদের প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে আমরা প্রথম চারটি কাঁচা পরিঘাত নির্ণয় করার আগে আমরা এই সেই উদ্দীপকের আলাদা একটা পেজে আমরা শিখেছিলাম প্রথম চারটি কেন্দ্রীয় পরিঘাত অর্থাৎ ওখানেও সেই উদ্দীপক ছিল সো ওইটা বেসিক্যালি আমাদের এই উদ্দীপকের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সলভ বলা যায় ঠিক আছে তাহলে প্রথম চারটি কেন্দ্রীয় পরিঘাত নির্ণয় ওকে সো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা প্রিভিয়াস একটা ভিডিওতে পড়েছিলাম যে এটাকে যদি আচ্ছা এখানে যদি আমি নাম্বারিং করি তাহলে এটা ছিল আমার প্রথমটা এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আর এখন আমরা যেটা অ্যান্সার করব সেটা হচ্ছে থার্ড ওকে সো লেটস গেট স্টার্টেড যে প্রথম চারটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ব্যবহার করে প্রথম চারটি কাঁচা পরীক্ষা নির্ণয় করো তো যেটা বলছিলাম যে আমরা প্রিভিয়াস কোনো একটা ভিডিওতে পড়েছিলাম যে কিভাবে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা থেকে কাঁচা পরিঘাত নির্ণয় করতে হয় আর কিভাবে কাঁচা পরীক্ষা থেকে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নির্ণয় করতে হয় এখন ওই সূত্রগুলি প্রমাণ আমি দেখিয়েছিলাম যে সূত্র আমরা ভেঙে ভেঙে কিভাবে আমরা এটা মানে বেসিক্যালি কোনটা থেকে কোনটা এসেছে এখন সূত্রের প্রমাণ যে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এক্সামের জন্য তা বলতে পারছি না কিন্তু ওই রিলেটেড ম্যাথ যেমন তোমার প্রথম কাঁচা পরিঘাত ইজ ইকুয়াল টু মানে তুমি কিভাবে প্রথম কাঁচা পরিঘাত থেকে প্রথম কেন্দ্রীয় পরিঘাত নির্ণয় করতে পারো বা হচ্ছে কাঁচা পরিঘাত থেকে কিভাবে কেন্দ্রীয় পরিঘাত নির্ণয় করতে পারো এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু সলভ করতে পারাটা জরুরি সো এখানে আমাদের এই কোয়েশ্চেনটাই বলেছে যে এই যে দেওয়া আছে পাঁচজন শিক্ষার্থী কোনো একটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ঠিক আছে প্রাপ্ত নম্বরগুলি এটা আগের মতো এবং বলেছে যে প্রথম চারটি কেন্দ্রীয় পরিঘাত ব্যবহার করে প্রথম চারটি কাঁচা পরিঘাত নির্ণয় করো সো প্রিভিয়াস ভিডিওগুলিতে আমরা বেসিক্যালি কাঁচা পরিঘাত কেন্দ্রীয় পরিঘাত নির্ণয় করেছি তো ওই জিনিসটা যদি আমি একটা পেইজের মাধ্যমে দেখাই তাহলে এটা ছিল আমাদের কেন্দ্রীয় পরিঘাতের মাপগুলি আর এটা হচ্ছে যে আমাদের কাঁচা পরিঘাতের মাপগুলি যেগুলো আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে পড়েছি এবং আশা করি তোমরা ক্যালকুলেশনগুলি কিভাবে বের হয়েছে এগুলিও জানো সো বেসিক্যালি এইগুলির মাধ্যমে এখন আমরা জানবো তো এখানে একটা কথা হচ্ছে যে এই মিউ ওয়ান মিউ টু মিউ থ্রি মিউ ফোর তারপরে হচ্ছে যে এখানে আমরা যেই মানটা পেয়েছি এগুলি থেকে কিন্তু আমরা এই দুইটা কোয়েশ্চেন সলভ করেছিলাম মানে এই দুইটা কোয়েশ্চেন সলভ করে আমরা হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাত এবং কাঁচা পরীক্ষাতের মান পেয়েছি সো তাহলে হচ্ছে এখানে আমার প্রশ্নটা আরেকবার যদি একটু পড়ি যে প্রথম চারটি কেন্দ্রীয় আচ্ছা এখানে কেন্দ্রীয়তে আমি যদি রশ্মি কাট দিই তাহলে হচ্ছে প্রথম চারটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষাত ব্যবহার করে প্রথম চারটি কাঁচা পরীক্ষাত রাইট তো আমি এখানে আরেকবার রিপিট করি যে এখানে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাত প্রিভিয়াস ভিডিওগুলিতে আমরা হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাত আর কাঁচা পরীক্ষাত নির্ণয় করেছি তো এই ম্যাথগুলি একটু ডিফিকাল্ট কেন হয় কজ হচ্ছে যে একটু ট্রিকি হয় কারণ হচ্ছে যে সূত্রের কারণে এখন আমাদের কি নির্ণয় করতে বলেছে যদি কোয়েশ্চেনটা আরেকবার দেখাই যে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাত থেকে কাঁচা পরীক্ষাত রাইট সো কেন্দ্রীয় পরীক্ষার থেকে যদি আমি কাঁচা পরীক্ষা নির্ণয় করতে চাই তাহলে বেসিক্যালি আমার ওই সূত্র ফর্মুলা বের করতে হবে সো প্রথমত আমরা প্রিভিয়াস ভিডিও থেকে এক্স বারের মান পাই হচ্ছে যে ফাইভ পয়েন্ট ফোর এইটা অবশ্যই একটা ছোটো ক্যালকুলেশন সো করে দেওয়া যায় যেমন হচ্ছে দেখো এখানে এক্সের মান কত ছিল সিক্স নাইন ডিভাইডের এই পাঁচটা যোগ করার পরে অর্থাৎ যদি গাণিতিক গড় নির্ণয় করি গাণিতিক গড়ের সূত্র কি সামেশন এক্সআই বাই এন রাইট সো সামেশন এক্স আই এর মান কি হয় সিক্স প্লাস নাইন প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ কারণ এখানে এন এর মান কিন্তু মোট পদ সংখ্যা কিন্তু ফাইভ সো ফাইভ দিয়ে যদি ডিভাইড করি তাহলে হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর আর এ এর মান আমরা এই গত ভিডিওতেই ফোর ধরে সরি ফাইভ ধরে নিয়েছিলাম ঠিক আছে তাহলে এক্স বারের মান ফাইভ পয়েন্ট ফোর আর এ বার এ এর মান হচ্ছে আমার কত ফাইভ তো এখন যদি আমি এটা মাইনাস করি তাহলে কি হবে এটা কিন্তু আমরা নির্ণয় করছি হচ্ছে কাঁচা বা অসহিত পরিঘাত যেটাকে আমরা বলি মিউ ওয়ান প্রাইম হচ্ছে প্রথম কাঁচা পরিঘাত আমরা যেটাকে বলি আর কি ঠিক আছে তাহলে প্রথম কাঁচা পরিঘাতকে আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে মিউ ওয়ান প্রাইম দিয়ে সো মিউ ওয়ান প্রাইমের ফর্মুলাটা হচ্ছে এক্স বার মাইনাসে আর এক্স বারের মান কত আসে ফাইভ 
माइनस और एर मान कत तो? ए ताहले आंसर आशे 0.4 এখন এখানে তোমরা একটা জিনিস মিলিয়ে দেখবে যে প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা যখন মিউ 1 প্রাইমের মান বের করেছিলাম তখনও কিন্তু আমার এই 0.4ই এসেছিল এই জিনিসটা হচ্ছে একটা মজার পার্ট সো আর সূত্র ক্ষেত্রে যদি আমি সাজেশন দেই যে সূত্রটা হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে বিকজ এই জিনিসগুলি যেমন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের কিছু ক্রিটিক্যাল অংশ থাকে সো এইটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা ক্রিটিক্যাল পার্ট অ্যাটলিস্ট যখন আমি যখন পড়েছিলাম তখন আমি এই জিনিসটা হাতে এনেছিলাম প্র্যাকটিসের মাধ্যমে সো তোমরাও এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারো সো যখন আমি মিউটিউব প্রাইম বের করব যেটা ইন্ডিকেট করে বেসিক্যালি দ্বিতীয় কাঁচা পরিঘাত তখন আমার সূত্রটা দাঁড়ায় কি মিউটু প্লাস মিউ ওয়ান প্রাইম স্কোয়ার ঠিক আছে সো আমি যে একটু আগে দেখালাম যে আমাদের রেজাল্টটা কি যে এখানে দেখো মিউ টু আর মান কিন্তু ফোর পয়েন্ট টু ফোর ঠিক আছে তাহলে ফোর পয়েন্ট টু ফোর আমি লিখলাম ডান আর এখানে কি বলেছে মিউ ওয়ান প্রাইম স্কোয়ার এটা তো একটু আগেই বের করেছি তার মানে কি মিউ ওয়ান প্রাইমের মান কত জিরো পয়েন্ট ফোর এটাকে আমরা স্কোয়ার দিলাম তাহলে কত আসে যদি আমি একসাথে ক্যালকুলেট করি তাহলে ফোর পয়েন্ট টু ফোর প্লাস ব্র্যাকেটে রাখলাম জিরো পয়েন্ট ফোর স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে আসে কত ফোর পয়েন্ট ফোর তাহলে ক্যালকুলেশনটা বোঝা গেল এই গেল আমার দ্বিতীয় মানে আমি কেন্দ্রীয় পরীক্ষার থেকে আমি কাঁচা পরীক্ষা নির্ণয় করলাম আমার এখানে কিন্তু দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় পরীক্ষাটা লেগেছিল ওকে নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে তৃতীয় কাঁচা পরিঘাত নির্ণয় কিসের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিঘাতের মাধ্যমে সো এটার ক্ষেত্রে যে ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা হচ্ছে মিউ থ্রি অর্থাৎ তোমার যেই কাঁচা সরি কেন্দ্রীয় পরিঘাতে তৃতীয় তৃতীয় কেন্দ্রীয় পরিঘাতটা বের হয় সেটা প্লাস থ্রি মিউ টু প্লাস মিউ ওয়ান প্রাইম প্লাস মিউ ওয়ান প্রাইম হচ্ছে টু দি পাওয়ার কিউ বা টু দি পাওয়ার থ্রি বা কিউ ঠিক আছে সো আমার মিউ থ্রি এখানে কত যদি আবার আমি একটু নিয়ে আসি হচ্ছে এটা এই পেজটা তাহলে এখানে আমার কত হয় সিক্স মিউ মিউ থ্রি কত দেওয়া হয়েছিল সিক্স পয়েন্ট জিরো ফোর এইট আচ্ছা এটাকে কিন্তু তৃতীয় কেন্দ্রীয় পরিঘাত বলে ঠিক আছে থ্রি থার্ড তৃতীয় কেন্দ্রীয় পরিঘাত আর এটা কি মিউ থ্রি হবে ঠিক আছে সো মিউ থ্রি ইজ ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট জিরো ফোর এইট তাহলে এখানে মিউ থ্রি আর মানটা বসালাম কি বল বলেছিলাম একটু আগে সিক্স পয়েন্ট জিরো ফোর এইট থ্রি ইন্টু মিউ টু তো এখানে আমরা ইউজ করেছি রাইট এখানে মিউ টুর মান আমাদের লেগেছিল সো ফোর পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো পয়েন্ট ফোর প্লাস যেটা সেটা হচ্ছে আমরা এইটারই কিউবটা এখন লাস্টে ব্যবহার করব ঠিক আছে সো এই সূত্রগুলি যদি জানা না থাকে বা হচ্ছে প্র্যাকটিস না করো তাহলে কিন্তু এই সূত্রগুলি পরীক্ষা টাইমে একটু মন থাকবে না ঠিক আছে তাহলে যদি আমি ক্যালকুলেট করি সিক্স পয়েন্ট জিরো ফোর এইট প্লাস থ্রি এটা যদি ব্র্যাকেটে রাখি থ্রি ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফোর আর হচ্ছে প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর টু মানে কিউব জিরো পয়েন্ট ফোর কিউব ঠিক আছে তাহলে একসাথে যদি আমি এটার মানটা বের করি তাহলে ইলেভেন পয়েন্ট টু অ্যান্ড প্রিভিয়াস ভিডিওতে যখন তোমরা দেখবা তখন দেখবা আলটিমেটলি এই রেজাল্টগুলি এসেছিল তখন ওই তৃতীয় কাঁচা পরিঘাতের মান এই ইলেভেন পয়েন্ট টুই এসেছিলো অ্যান্ড লাস্ট লাস্ট যেটা সেটাতে কি বের করতে বলেছি আমি মানে যেটা বের করব সেটা হচ্ছে আমার কেন্দ্রীয় পরিঘাতের মাধ্যমে এখন চতুর্থ কাঁচা পরিঘাত নির্ণয় করব এবং সেই ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হচ্ছে মিউ ফোর ঠিক আছে প্লাস ফোর মিউ থ্রি ইন্টু মিউ ওয়ান প্রাইম প্লাস সিক্স মিউ টু ইন্টু মিউ ওয়ান প্রাইম স্কোয়ার প্লাস মিউ ওয়ান মিউ ওয়ান প্রাইম টু দি পাওয়ার ফোর সো আই নো এগুলো একটু লম্বা বাট আগেইন বলবো যে এগুলো আর প্র্যাকটিসের বিকল্প নাই সো যদি মিউ ফোর আমি দেখি তাহলে আবার প্রিভিয়াস পেজটা একটু দেখা যেতে পারে যে মিউ ফোরের মান এখানে ফর্টি এসেছিল তাহলে লিখলাম ফর্টি ওকে সো ফোর ইন্টু এখানে মিউ থ্রি কত এখানে কিন্তু আমার মিউ থ্রি লেগেছিল সো এখান থেকে আমি মানটা নিতে পারি সিক্স ওকে ইন্টু মিউ ওয়ান প্রাইম মিউ ওয়ান প্রাইমের মান তো আমার বের করে নিচ্ছি আগে জিরো প্লাস সিক্স ইন্টু মিউ টু কত এখানে মিউ টু আমার এখানে লেগেছিল রাইট সো এটার মান কত ছিল ফোর পয়েন্ট টু ফোর ঠিক আছে আর হচ্ছে ইন্টু এখানে একটা স্কোয়ার আছে যে মিউ ওয়ান প্রাইম কত এসেছিল জিরো পয়েন্ট ফোর স্কোয়ার প্লাস মিউ ওয়ান মিউ ওয়ান প্রাইম টু দি পাওয়ার ফোর 
ঠিক আছে সো মিউ ওয়ান প্রাইম কত এসেছিল জিরো পয়েন্ট ফোর টু দি পাওয়ার ফোর এখন হচ্ছে ক্যালকুলেশনের বাড়ি যেহেতু এটা একটু বড় ক্যালকুলেশন মানে চারটা যে বের করলাম আমি চারটা তিনটা যে আগে বের করেছিলাম এটা মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্যালকুলেশন এটাই সো এটা একটু ভেঙে ভেঙে দেখে ফার্স্টে এই অংশটা আমরা ক্যালকুলেট করি কত হয় ফোর ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো ফোর এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফোর ওকে সো নাইন পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স এইট এটা হচ্ছে এই পোর্শন এখন যদি এই পোর্শনটা আমরা গুণ করি তাহলে কত আসে দেখো ফার্স্টে জিরো পয়েন্ট ফোর এটাকে স্কোয়ার করে ফেলো ওকে তারপরে ইন্টু সিক্স অর্থাৎ ইন্টু সিক্স ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ফোর তাহলে কত আসে ফোর পয়েন্ট জিরো সেভেন জিরো ফোর অ্যান্ড লাস্ট যে অংশটা এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর টু দি পাওয়ার ফোর ঠিক আছে তাহলে কত আসে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ সিক্স এখন তো ইজি এই চারটাকে প্লাস করে দিলে আমাদের অঙ্ক ডান জিরো টু সেভেন টু প্লাস নাইন পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স এইট প্লাস ফোর পয়েন্ট জিরো সেভেন জিরো ফোর অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ সিক্স ওকে সো রেজাল্ট আসলো ফিফটি ফোর পয়েন্ট এইট আর এই চারটা রেজাল্টই কিন্তু আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখেছিলাম যে কাঁচা পরিঘাতের হচ্ছে যে মান আসে সো এভাবে করে আমরা কেন্দ্রীয় পরিঘাত থেকে কাঁচা পরিঘাত নির্ণয় করতে পারি